dear students good morning nammal ee oru paper le valare pradhana petta oru module aanu nammal ini parayunnathu module paleobotany ennu parayunna valare pradhana petta oru concept ulla oru module aanu adile veruna valare pradhana petta topic ennu parayunnathu ithreyana objectives of paleobotany endaanu paleobotany ennu parnale charithrathilulla botany endaanu ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള കുറെ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ആൻജിയോ സ്പേമില് നമ്മൾ സാധാരണ നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്ലാന്റുകൾ പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പല നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച കാലം മുതൽ ചരിത്രമായി അവശേഷിച്ച ചില ചെടികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജിംനോസ്പേം ഉണ്ട് ജിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ഫോസിലാണ് ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് അല്ല ഇപ്പം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോസിൽസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോട്ടണി ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചില പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിയ ബോട്ടണി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാലിയ ബോട്ടണിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്ലാന്റുകൾ വളർന്ന ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്ലാന്റുകൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിന് റെപ്രസെന്റ് എന്നതാണ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അല്ലെ ഈ കാലഘട്ടം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകം വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന പാൻഡമിക് വന്ന കാലഘട്ടം എന്നുള്ള ലെവലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഈ ലെവലിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ചെടികളെ വ്യക്തമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് That is what is called geological time scheme. Our time is called the carbon period. Our time is called the Midovial period. Our time is called the Mesozoic era. We can learn the names of the people. That's why we have to learn the things about the people. That's the geological time scale. The next one is fossil formation. Where are the geological time scale? Where are the plants that are fossilized? Where are the plants that are fossilized? Then general account of fossil bryophyte, fossil algae. ടെറിഡോഫൈറ്റ് ജിംനോസ്പേംസ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോസിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ചില ചെടികൾ ഈ രീതിയിൽ മാറുന്നത് ദെൻ ഫോസിൽ പ്ലാന്റ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ റൈനിയ ആൻഡ് ലെപ്പിഡോഡൻട്രോൺ റൈനിയയും ലെപ്പിഡോഡൻട്രോണും എങ്ങനെയാണ് ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയി മാറിയ പ്ലാന്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദീസ് കൺസെപ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ബോട്ടണി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ഇതൊരു പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് ആണ് ഈ ലീഫ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ചെടിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ദിസ് ഇസ് ആൾസോ വി ക്യാൻ സി ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചില ചെടികളുടെ ഇലകൾ പാറപ്പുറത്ത് ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാനും കഴിയും അപ്പോ ഈ ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പലിയ ബോട്ടണി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടണിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോസിലൈസ്ഡ് പ്ലാന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഒരു പെയിന്റിങ്ങോ ചുമർ ചിത്രമോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് ആണ് ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ലീഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇംപ്രിൻറ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചെടിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇംപ്രിൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പലിയ ബോട്ടണി അല്ലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പാറകൾ കാണാം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ജിയോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് അവിടെ എങ്ങനെ ഇംപ്രിൻറ് ആയിട്ട് ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പലിയ ബോട്ടണി See, this is the most important picture of paleobotanical plant. This is a plant that has a stem, a node, an inter node. This is a very clear idea that
ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ ഭൂമിയിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയും ഇത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സയൻസിൽ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പാലിയൻറ്റോളജി എന്താണ് പാലിയൻറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പാലിയൻറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം ഗ്രീക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പാലിയോ ഓൾഡ് ആൻഷ്യൻ ഓൺ ബീങ് ക്രിയേച്ചർ ആൻഡ് ലോജി മീൻ സയൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രീക്കിലെ വേർഡാണ് പാലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഷ്യൻ ഓർ ഓൾഡ് It is a study of prehistoric life. Charitratinda munne nadanda chale chedigale kurichu padikkunnadana alle chale organismine kurichu chale samvidhanangale kurichu chale charitra pradhanamaya karyangale kurichu padikkunna shastra shaagayana paleontology ennu parayunnathu. It is a prehistoric life. It is a study of prehistoric life. It includes the study of fossil to determine. It includes the study of fossil to determine organism evolution interaction with each other their environment that is paleo ecology ingane pala tarathilulla botanyumayittum chedi jeevicha kalagattumayittum chedigalude parinamamayittum evolutionumayittokka pratibadikkan kariyana highly significant aayittulla historically important aayittulla oru topic aanu paleontology ennu parayunnathu nokku nammal paleontology valare pradhanamayittum divide edirikkunnathu ee reethiyilana onnu paleontology is divided into micro paleontology then paleo botany then paleo ecology then palynology endana micro paleontology is the branch of paleontology that studies micro fossils micro fossils ne kurichu padikkuna shastra ee shaagayana ee parayna micro paleontology paleo botany endana the study of fossil plants paleo ecology endana the study of fossil communities environment palynology endana the study of pollen and spores സ്റ്റഡി ഓഫ് പോൾ ആൻഡ് സ്പോസ് ആർ കോൾഡ് പാലിനോളജി ഇങ്ങനെ വളരെ വിശദമായി കൊണ്ട് പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേരാണ് പാലിയൻറ്റോളജി അതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പാലിയോ ബോട്ടണിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോസിലൈസേഷൻ ആണ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ചില കാര്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഫോസിൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോസിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എ ഫോസിൽ ഇസ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ഫോസിൽ ഇസ് എൻ ഇംപ്രഷൻ കാസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ട്രാക്ക് ഓഫ് എനി ആനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് that is preserved in rock after the original organic material is transformed or removed ore chediyude valare pradhana petta organic material nashtapettu konde adinde valare pradhana petta structures gal imprint aayittu chele paarayude moolilum mattu sthalangalilo nilkunna samvidhanathayana fossil ennu parayunnathu idokkeyana sadharana fossilization de bhagamayittu undavunna chitrangal an original skeleton or shell a mold or cast a material that has replaced the once living things traces such as footprints or worm tube an original skeleton or shell a mold or cast material that has replaced the once living thing traces such as footprints or worm tubes so this is the most important concept of fossil what is actually paleontology paleontology is the study of ancient life through its fossil remains or the traces of its activity as recorded by ancient sediments paleontology is the study of an ancient life through its fossil remains or the traces of its activity as recorded by ancient sediments by studying the fossil in or in older rocks the paleontologist attempts to establish an account of how old animals and plants which make up the modern biosphere evolved from their earliest beginning by studying the fossil in older rocks the paleontologist attempts to establish an account of how old animals and plants which make up the modern biosphere evolved from their earliest beings earliest beginnings now we have to discuss what are the important objectives of paleobotany fossil plants and floras from one period of geological time are different in shape and size oro kalagattathilulla chedigalum 
അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങളുമൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലെവൽ ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് അബൻഡൻസ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദയർ ടൈം പീരീഡ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതെല്ലാം ദ മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദിസ് ഡിഫറൻസസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ ഇവോൾഡ് ത്രൂ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു 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 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിൽ തരുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ വികാസം ചെടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും എവല്യൂഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പരിണാമത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫോസിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അസസ് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് വേരിയസ് മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ദ ടൈം ഈച്ച് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഡൈവേഴ്സിറ്റി and in the case of certain groups when they become extinct that is very important point by studying the record of fossil plants nammal inganeyulla padanam nadathuna samayathu it is possible to assess the time at which various major groups originated inganeyulla padanam nadathuna samayathu valare vyaktamayittu namukku manasilaakkan pattum ee chedi edu kaalagattathilana jeevichirunnathu the time each reached its maximum diversity അത് ഏത് കാലഘട്ടം വരെ അത് ജീവിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വെൻ ദ ബിക്കം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ചെടികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയത് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോസിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ ഓൺ ദീസ് ബേസിസ് വി ഹാവ് ടു ട്രൈസ് ഔട്ട് സം popular objectives they are one of the aspects of paleobotany which make it unusual and interesting is that it is and uh, its and can be approached from inherently interdisciplinary either a biological or a more geological perspective or both together le no a nokku ningal nammal ariyada charithrathilekku povayana nammal pandu പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ചരിത്ര പുസ്തകം നമ്മൾ വീണ്ടും ബോട്ടണിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ചെടി ജീവിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ചെടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ കാലത്ത് ഏതൊക്കെ മണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചെടി വളർന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത പലിയ ബോട്ടണിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് each perspective present a variety of questions that are unique to that discipline oro perspective um oro question aanu aa kaalagattathil aaraanu ee chediye nokkirunnathu aa kaalagattathil edakka chedigal aanu undayirunnathu edakke aayirunnu flower cheyirunnathu edengilum chitrangale edengilum chedigale charithra regagil pusthagathil evadengilum adayala padithittundo ingane 100 100000 chodyangal kutharam theran koodi ee parayna valiya botanic pattum that is another important objective then the most important thing is reconstructing the plants ettom pradhana petta oru karya adana reconstruct cheyunu chediye namu reconstruct cheyan kariyunu ennalla engena reconstruct cheyan pattunu because the majority of fossil plants are generally preserved in rocks and disc disc articulated plant parts a major aim of paleobotany is to reconstruct the whole plant ella plant galai namukku reconstruct cheyan pattunu that is say to put the piece of the puzzle back together angana puzzle sina namaku onni pichu kondu namaku adine pudhiya oru plant allengil palaya kaalathu jeevicha plant aayirunnu idu ennu aadhigarigamayittu parayan kariyum once this accomplished the research can turn together areas such as determining the group of living plants if any to which the fossil most closely related how did these plants reproduce and how and what type of propagules were disseminated or etc so all these things we have to discuss idokeyana yadarthathil pali endo pali botany ida valare pradhana petta objectives all these aspects we have to discuss in coming classes so the most significant objective is to reconstruct the plant and disarticulate the plants and also we can trace out the historic events during the process of plant establishment or formation of biodiversity ee parayna jaiva vaividhyangal undavunnathinu munbeyo edo kalagattathil jeevicha muluvan jeevajalangaludeyum oru restructuring ee parayna paleobotany lode namukku labikkum ennalladana idinde significance idinde objective thank you